ওকে আমরা হচ্ছে আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশন নিয়ে কথা বলবো সো ফাংশন হচ্ছে মোটামুটি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হচ্ছে ফাংশন তো ফাংশন আসলে মূলত ইউজ করা হয় কেন আগে আমরা সেই বিষয়টা হচ্ছে জানবো তার আগে আমরা এখানে আগের মতো কন্ট্রোল এন দিয়ে হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা ফাংশন ডট জেস নামে ফাংশন ডট জেস নামে হচ্ছে আমরা একটা ফোল্ডার নিয়ে নিই যেটার মধ্যে হচ্ছে আমরা ফাংশন নিয়ে কাজ কারবার করব তো এটা আমরা নিয়ে নিলাম আর হচ্ছে আমাদের এই পাশে এটার দরকার নাই যেটা অবজেক্ট আমরা এটা জানছি মোটামুটি তো এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা আগে একটু বুঝি যে ফাংশনটা আসলে কেন ইউজ করা হয় সোজাগত হচ্ছে আমরা যখন একটা যে কোনো একটা সিস্টেম তৈরি করতে যাব বা যখন আমরা কোনো কাজ করতে যাব তখন হচ্ছে একে কোড আমাদের কিন্তু বারবার লেখার দরকার হইতে পারে কথাটা কিন্তু খেয়াল করিও এক কোড আমাদের কিন্তু অনেকবার রিপিট করার দরকার হইতে পারে তো এটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করব যে একটা কোডকে আমরা বারবার রিপিট করব না আমরা একটা কোডকে একটা ফাংশনের মধ্যে ঢুকাই রাখবো এবং সেই ফাংশনটাকে হচ্ছে আমরা বারবার হচ্ছে রিউজ করব তো এই একটা সুবিধা তুমি যদি ফাংশন ইউজ করো তোমাকে এক এই কোড অনেকবার লিখতে হবে না কোডটা অনেক ক্লিন থাকবে তো এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ফাংশনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কল করতে পারবো তো এটাই হচ্ছে মেন কথাবার্তা তো এখন যেটা সেটা হচ্ছে চলো আমরা ফাংশন দেখে ফেলি আর এই কথাগুলো যদি কঠিন মনে হয় কিছু কোনো প্রবলেম নাই তুমি কাজ করতে করতে হচ্ছে এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে জেনে যাবা তো ফাংশন লেখাটা খুব সিম্পল একটা জিনিস তুমি হচ্ছে জাস্ট লিখে ফেলবা ফাংশন এ কথাটা লিখবা এবং হচ্ছে ফাংশনের তুমি হচ্ছে একটা নাম দিয়ে দিবা যে কোনো একটা নাম দিতে পারো তবে সবচেয়ে বেস্ট হয়ে হচ্ছে তুমি এটা ক্যামেল কে সিস্টেমে একটা নাম দিয়ে দিবা সাপোজ হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে সে হ্যালো এটা হচ্ছে ফাংশনের নাম এবং ফাংশনের নাম দেওয়ার পরে এটা যে একটা ফাংশন এটা বোঝানোর জন্য তোমাকে হচ্ছে প্যারেন্থিসিস মানে ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হবে এরপর হচ্ছে একটা কার্লি ব্রেসেস দিতে হবে এরপর তুমি এন্টার দিয়ে নিচে নামাই দাও এই যে জায়গাটা মাঝখানে দেখতেছ এই এই জায়গাটা হচ্ছে মূলত এটাকে বলা হচ্ছে তোমার ফাংশনের বোর্ডই তো এই বোর্ডের মধ্যে হচ্ছে তুমি মোটামুটি যা কিছু করার তুমি করতে পারবা তো আমরা কিন্তু একটা ফাংশন লিখে ফেললাম এবং আমরা দেখলাম যে ফাংশন কিভাবে লিখতে হয় জাস্ট আগে ফাংশন লিখবা তারপরে হচ্ছে তুমি হচ্ছে ফাংশনের যে কোনো একটা নাম দিবে তবে একটু মিনিংফুল দেওয়ার ট্রাই করবা যেহেতু তুমি ওয়েব তুমি ডেভেলপার হবা বা প্রোগ্রামিং করবা তো নামটা যেন একটু মিনিংফুল হয় না হলে তুমি কিছুদিন পরে তুমি নিজেই আসি বুঝবা না তুমি আসলে কি নাম দিস বা কি আসো বিষয় এটা তুমি বুঝবা না তো এটা হচ্ছে মেন কথা তা আমরা হচ্ছে এখন এটার মধ্যে যদি আমরা কিছু করতে চাই সাপোজ আমরা এখানে লিখে ফেললাম কনসোল ডট লক এটা লিখে যদি আমরা বলি যে আমরা জাস্ট বলে দিলাম যে হ্যালো এই যে দেখো এই যে ডবল এলো হ্যালো আচ্ছা এই কথাটা লিখে ফেললাম আমরা সেমিকুলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করি এবার যদি আমরা আমাদের এটার রেজাল্টটা যদি আমরা দেখতে চাই সাপোজ তুমি যদি এখন কন্ট্রোল অল্টার এন মারো তাহলে কিন্তু তোমার হচ্ছে এই যে রেজাল্টটা দেখো নিচে কিন্তু তোমার হচ্ছে একটা প্রবলেম দেখাবে যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আউটপুটটা আসতেছে বাট এই যে দেখো তোমার কোডটা রানিং কেন কোনো কিছু দেখাচ্ছে না তোমাকে একটা ইরর দিয়ে দিছে তো এই ফাংশনের মধ্যে আসলে কি আছে এটা দেখার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে ফাংশনটাকে হচ্ছে বাইরে কল করতে হবে সাপোজ তুমি এটা এরকম মনে করতে পারো যে ফাংশনটাকে তুমি বাইরে হচ্ছে কল করবা তো কল করার জন্য কোনো ঝামেলা নাই জাস্ট বাইরে গিয়ে সেকেন্ড ব্যাকেটের বাইরে গিয়ে তুমি হচ্ছে লিখে দিবা হচ্ছে ফাংশনের নামটা সে হ্যালো এবং হচ্ছে প্যারান্থিসিস দিয়ে দিবা সেমি গুলন দিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিবা এতটুকু যদি করো তাহলে মোটামুটি এটার মানে হলে তুমি ফাংশনকে বাইরে হচ্ছে কল করা দিলা তো এবার যদি তুমি যদি এখানে কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখবা এই যে হ্যালোটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এবং তুমি যদি এটাকে যদি ডুপ্লিকেট করতে থাকো আমরা হচ্ছে একটু আজানের ব্রেক নিচ্ছি যাই হোক এখন আমরা এটাকে একবার কল করলাম দেখো আমাদের রেজাল্টটা একবার দেখাইছে আমরা যদি এটাকে যদি কন্ট আমরা যদি অল্টার শিপ ধরে এভাবে ডুপ্লিকেট করি সাপোজ তিনটা ডুপ্লিকেট করে ফেললাম মনে করো আমরা এটা আরো যদি করো চারটা করলাম ধরো ডুপ্লিকেট এবার যদি আমরা আমাদের এই এই এটাকে আমরা মুছে দিয়ে আমরা হচ্ছে যদি আবার কন্ট্রোল অল্টার এন দিই এই দেখো তোমার কিন্তু এখানে এই হ্যালো হ্যালো এই কথাটা কিন্তু একবার দুইবার তিনবার চারবার চলে আসছে এই জিনিসটা কিন্তু তুমি যদি এমনি করতে চাইতে তোমাকে কনসোল ডট লক কনসোল ডট লক লিখে চারবার লিখে তারপরে রেজাল্টটা দেখাইতে হইতো তো এটাই হচ্ছে মূলত তোমার ফাংশনের মজা তুমি চাইলে কিন্তু তোমার রেজাল্টটাকে কিন্তু একটা ফাংশনের ভিতর রেখে কিন্তু বারবার দেখাইতে পারবা এবং হচ্ছে বিভিন
তো এ হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে ফাংশন দেখো ফাংশনের এখানে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট আছে তো এখানে আবার একটা সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ফাংশনের বডি তো আমরা তো বুঝলাম যে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ফাংশনের বডি এটার মধ্যে আমরা কোনো কিছু কনসোল করব বা যাই করি না কেন করব আমরা চাইলে এখানে ভেরিয়েবলও নিতে পারি সো সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিস তো আমরা যদি বেসিক শিখতেছি এখন আমাদের বেসিক জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে সিম্পল সিম্পল ভাবে শিখে কারণ তুমি যদি এখন শিখতে যাই পেশায় যাও তোমার কিন্তু এই প্রোগ্রামিং শেখার প্রতি আর আগ্রহ থাকবে না এটা হচ্ছে মেন কথা তো এই ফার্স্ট ব্যাকেটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তুমি কিন্তু চাইলে এখানে একটা ডাটা কিন্তু কি করতে পারো এটার মধ্যে একটা ডাটা নিতে পারো কিন্তু চাইলে সাপোজ তুমি যদি এখানে যদি সাপোজ মনে করো এটাকে হচ্ছে আমরা একটু ক্লিয়ার করি তুমি হচ্ছে এখানে যদি ডবল কোটেশন দিয়ে দাও সাপোজ লিখে দিলা তুমি হচ্ছে রহিম এই নামটা লেখলা এবার যদি হয়তো তুমি এখানে কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তুমি হয়তো মনে করছিলাম মনে হয় হ্যালো রহিম এরকম কোনো কিছু চলে আসবে না এই জিনিসটাকে আমরা চাইলে এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি আর যে জিনিসটা দিয়ে অ্যাক্সেস করবো সেটার নাম হচ্ছে প্যারামিটার সাপোজ আমরা হচ্ছে এখানে একটা প্যারামিটার সেট করতেছি এটার নাম দিলাম হচ্ছে নেম তার মানে আমরা নেম নামে একটা প্যারামিটার নিলাম এখন আমরা যেটা করতে পারি এই প্যারামিটারটাকে একটু বুঝো আমরা হচ্ছে নেম নামে একটা প্যারামিটার নিলাম এবং হচ্ছে এই প্যারামিটারের এখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই রহিম নামটাকে হচ্ছে আমরা এই প্যারামিটারের কাছে পাস করব। বাইরের থেকে হচ্ছে আমরা এখানে পাস করব এটা গিয়ে হচ্ছে তোমার হিট করব হচ্ছে হ্যালো এই হ্যালোর পর হচ্ছে আমরা প্লাস দিয়ে যদি আমরা প্যারামিটারের নামটাকে এখানে দিয়ে দিই তার মানে আমরা এখানে হ্যালো যে নামটা দিব এই নামটা এখানে আসবে এখান থেকে হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা যেহেতু প্যারামিটারকে এখানে দিয়ে দিছি সো এটা এটার সাথে কনক্যাক্ট হয়ে হ্যালো যে নামটা থাকবে সেই নামটা চলে আসবে তো আমরা যদি এটাকে আসলে ক্লিয়ার করে কন্ট্রোল এস দিয়ে এবং কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখিয়ে যে আসলে আসলো কি না তো দেখো এই হ্যালো রহিম চলে আসছে বাট এর মাঝখানে কোনো স্পেস নাই তো তুমি চাইলে এখানে একটা এরকম স্পেস দিয়ে দিতে পারো কন্ট্রোল এস দিয়ে এবার যদি সেভ দাও তা আবার যদি তুমি কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তো দেখো এখানে কিন্তু এই যে দেখো হ্যালো রহিম কথাটা কিন্তু চলে আসছে এ তুমি চাইলে কিন্তু এখানে আরো অনেক দিতে পারো সাপোজ তুমি এখানে দিলা যে হ্যালো রহিম তারপরে কমা দিয়ে তুমি দিলা হচ্ছে ডবল কোটেশন দিলা করিম এভাবে দিলা তো দুইটা যেহেতু তুমি হচ্ছে এখান থেকে ভ্যালু পাস করতেছ তোমাকে হচ্ছে দুইটা প্যারামিটার নিতে হবে তো কমা দিয়ে তুমি হচ্ছে আর একটা প্যারামিটার নিতে পারো সাপোজ নেম টু নামে আমরা হচ্ছে একটু গ্যাপ দিয়ে দিই গ্যাপ দিলে হচ্ছে এটা সুন্দর লাগবে তো এবার তুমি এটা করতে পারো যে এইটার সাথে হচ্ছে তুমি হচ্ছে প্লাস করে দিতে চাচ্ছ হচ্ছে নেম টু সো নেম টু কে তুমি হচ্ছে এখানে প্লাস করে দাও তাহলে যেটা হবে প্রথম আসবে হ্যালো রহিম করিম এই রকম আসবে রেজাল্টটা তো তুমি যদি এটাকে যদি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও এবং কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তো তুমি দেখবে যে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এই যে দেখো আমাদের কিন্তু চলে আসছে এই যে হ্যালো রহিম হ্যালো রহিম এরপর হচ্ছে আবার এই যে করিম একসাথে চলে আসছে হ্যালো রহিম হ্যালো করিম কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইখানে মাঝখানে হচ্ছে আমরা আসলে এই কোনো হচ্ছে ইয়ে দিন আমরা সাপোজ এখানে যদি একটা ডবল কোটেশন দিয়ে দিই সাপোজ এবার ডবল কোটেশন দিয়ে আমরা যদি এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিতাম এভাবে স্পেস দিয়ে দিই একটা স্পেস দিয়ে দিলাম আমরা এখানে জাস্ট মনে করো তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা একটু এটাকে দিকে দিয়ে দিই একটা স্পেস দিয়ে দিলাম আমরা আবার স্পেসটাকে কিন্তু আবার এই পাশে কিন্তু তোমার এই যে প্লাস দিয়ে কনক্যাট করায় নিতে হবে নাহলে আবার এটা কাজ করবে না তো কনক্যাটিনেশনের বিষয়টা তুমি হচ্ছে সামনে আগের ভিডিও গুলাতে আমি দেখাইছি কিভাবে হচ্ছে একদম ফার্স্ট টাইমে যে আমরা একটা স্ট্রিং এর সাথে কিভাবে হচ্ছে এরকম কনক্যাট করে নিতে পারি যে কোনো কিছুকে তো কন্ট্রোল অল্টা কন্ট্রোল এস দিয়ে দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দাও তো এবার তুমি যদি দেখো এই যে হ্যালো রহিম করিম এরকম কিন্তু চলে আসছে এই জিনিসটা তো তুমি চাইলে এরকম দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা দিতে পারো কিন্তু এখন প্রবলেম যেটা তো চলো আমরা হচ্ছে আগের জায়গায় ফেরত যাই আমাদের একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে সেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা আগে সলভ করে আসি তো এটা এভাবে থাকুক এটা যদি এভাবে থাকে তাহলে যেটা রেজাল্ট আসবে জাস্ট শুধুমাত্র আমাদের এই একটা রেজাল্ট থাকুক আমাদের দুইটা প্যারামিটার নিয়ে আমরা একটু পরে কাজ করব এখন আপাতত আমরা একটা প্যারামিটার নিয়ে বুঝে আসি একটু তো কন্ট্রোল অল্টার এন দিলে তুমি দেখবা তোমার এই প্রথমটা তো হ্যালো রহিম ঠিক আছে কিন্তু পরের গুলাতে দেখো আবার হ্যালো আনডিফাইন হ্যালো আনডিফাইন হ্যালো আনডিফাইন কারণ তুমি এইখান থেকে কিন্তু কোন ডাটা কিন্তু তুমি পাস করো নাই এই জন্য কিন্তু এইখানে আর কোনো কিছু আসে নেই সাপোজ তুমি যদি এইখানে যদি দিয়ে দাও যে করিমের নামটা যদি তুমি লেখে দাও আর আই এম করিম
তো তুমি চাইলে এই যে এগুলোকে আনডিফাইন দেখাইতেছে তুমি চাইলে কিন্তু এখানে এরকম তুমি চাইলে ডাবল কোটেশন দিয়ে এখানে হচ্ছে তুমি জাস্ট হচ্ছে এমটি স্ট্রিং বলে এটাকে মানে কোনো ডাটা নাই জাস্ট এমটি তো তুমি যদি এরকম দিয়ে দাও তাহলে দেখবে যে আনডিফাইন লেখাটা কিন্তু আর আসবে না এই যে দেখো এটা কিন্তু চলে গেছে সো হ্যালো রহিম হ্যালো করুম আর এগুলো হ্যালো হ্যালো দেখাইতেছে এই হচ্ছে অবস্থা তো ফাংশন তুমি দেখলা যে কিভাবে এবার ফাংশনের মধ্যে এটাকে বলা হচ্ছে প্যারামিটার তো তুমি বাহিরের থেকে কিভাবে ফাংশনের মধ্যে আসলে ডাটা পাস করতে পারো এই জিনিসটা তুমি হচ্ছে শিখে গেলা এই হচ্ছে মেন কথা তো এখন আমরা হচ্ছে ফাংশনের আরেকটু হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স টপিকটা যদি দেখা ট্রাই করি সেটা হচ্ছে সাপোজ মনে করো যে তুমি হচ্ছে এখানে এই এই জিনিসগুলা হচ্ছে তুমি চাচ্ছ এইরকম রাখবা না জাস্ট হচ্ছে তুমি হচ্ছে এরকম এগুলোকে ফেলে দাও তুমি এই জাভা স্ক্রিপ্ট ইয়ে সিক্স একটা সুন্দর নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই আনডিফাইন যেন না দেখায় ডিফল্ট ভাবে যেন কোনো কিছু একটা দেখায় আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে ফেলি এই জন্য তুমি চাইলে এখানে ফাংশনের এই প্যারামিটার মধ্যে একটা এটা হচ্ছে এই প্যারামিটার এটার মধ্যে একটা কি সেট করে দিতে পারো সাপোজ ইকুয়াল টু দিয়ে তুমি যদি এখানে লেখে দাও টেস্ট তো ডিফল্ট ভাবে যেটা হবে তুমি যদি নাম পাঠাও তাহলে নামটা প্রিন্ট হবে আর যদি কোনো কিছু এরকম খালি থাকে এই টেস্ট লেখাটা সে প্রিন্ট করবে তো দেখো একটু কিভাবে কাজ করে কন্ট্রোল দেখো এখন কিন্তু এই হ্যালো রহিম হ্যালো করিম চলে আসছে বাট এখানে কোনো কিছু নাই এ সে টেস্টটাকে ডিফল্ট ভাবে হচ্ছে নিয়ে নিছে সো তুমি যদি আবার এখান থেকে একটা নাম পাঠাই দাও সাপোজ পাঠাই দিলা যে সুজিব এই নামটা তুমি পাঠাই দিলা বানান বলতে পারে তো পাঠাই দিলে কিন্তু দেখবা যে এটা গিয়ে হিট করবো হচ্ছে এখানে আর এটা গিয়ে হিট করবে হ্যালোর পরে এই জায়গার মধ্যে তো এবার যদি কোন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও এবং কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তো দেখো তোমার কিন্তু এই টেস্ট লেখাটা চেঞ্জ হয়ে কিন্তু এখানে এই যে সজীবের নামটা কিন্তু চলে আসছে আর তুমি যদি ডিফল্ট ভাবে বা ডিফল্ট কিছু না দিয়ে রাখো এগুলো সাপোজ তুমি মনে করো এখানে কিছু দিলা না এখানে কিছু দিলা না কিন্তু তুমি ওখানে একটা কি সেট করে দিলা এই ফাংশনের প্যারামিটারের সাথে একটা এটাকে বলা হচ্ছে কি সেট করে দিলা তাহলে তোমার ডিফল্ট ভাবে কিন্তু এই নামটাই চলে আসবে কন্ট্রোল অল্টার এন দেখো এখানে কিন্তু এই যে টেস্ট 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 এই নামটা চলে আসছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এখানে অ্যানোনিমাস লেখে রাখে অনেকে অনেক প্রোগ্রামাররা তুমি যা ইচ্ছা তাই লিখে রাখতে পারো বাট যখন তুমি কল করবা যে আউটপুটটা দিবা সে আউটপুটটা কিন্তু এখানে চলে আসবে সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তুমি কিন্তু ওই যে প্রথমবারে কিন্তু এই জিনিসটা বুঝবা না কিন্তু তোমাকে যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে অনেকবার তুমি হচ্ছে ট্রাই করতে করতে তারপর হচ্ছে এটার মেন কনসেপ্টটা হচ্ছে তুমি বুঝে যাবো তুমি কিন্তু ফার্স্ট টাইমে কিন্তু এটা ধরে বুঝে ফেলতে পারবা না এটা হচ্ছে মেন কথা তো এখন আসো আমরা হচ্ছে একটা কাজ করি সাপোজ হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে দিয়ে দিলাম আবার সে আগের মতো হচ্ছে রহিম নামটাই দিয়ে দিই আরো এচ আই এম রহিম আর আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে করিম তো আমরা দেখো এবার হচ্ছে আমরা আরো মাল্টি ভ্যালু কিভাবে প্যারামিটার কিভাবে সেট করতে পারি সেটা হচ্ছে দেখতেছি তো করিমের নামটাও তুমি দিয়ে দিলা এবার তুমি যদি একটা চাইলে তুমি যদি এবার ইয়ে দাও দেখো কি হয় এই যে প্রথম দুইটা নামের ভ্যালু আসবে এটা তো তুমি বুঝে গেছো আর লাস্টে গুলো যে টেস্ট টেস্ট এটাই আসবে তো তুমি চাইলে এখানে এখন আরো একটা প্যারামিটার তুমি সেট করতে পারো সাপোজ তুমি কমা দিয়ে যদি লেখো কমাটা কোথায় গেলো আচ্ছা কমা দিয়ে যদি লেখো এস তুমি লিখে দিলা এস ইকুয়াল টু সাপোজ আননোন ধরো তুমি জানো না এস কত হ্যাঁ स्पेस दाओ देखने स्पेस तैर नीचे रेजल्ट देखो स्पेस आसबे अच्छा आगे स्पेस हरए दी जो प्रब्लेम तक तुम देखियो क्या स्पेस दिल তো এখানে যদি তুমি এখন লিখে দাও ইউ আর তারপরে তোমার এই যে এস প্যারামিটারটাকে হচ্ছে তুমি জাস্ট এখানে প্লাস দিয়ে বসাই দাও এস তোমার এজ হচ্ছে মনে করো তারপরে আবার যদি তুমি এর ডবল কোটেশন দাও এখানে তুমি কিছু একটা লিখবা তো কোটেশনের সাথে যেটা লিখবা সেটা কিন্তু তোমার হচ্ছে কনক্যাট মানে মিলাই লিখতে হবে তো তুমি একটা প্লাস দিয়ে দিবে এটাকে বলা হচ্ছে কনক্যাট করা অথবা কনক্যাটেনেশন করা তো ইউর এস তুমি লিখে দিলা ওয়াই এ আর এস ইয়ার্স ওয়ার্ল্ড डबल कोटेशन रखार दरकार नहीं जेहतु दिए दिल्ली 
তো এবার যদি আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি আবার যদি আমরা কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে যদি প্রিন্ট করি দেখো এই যে এখানে চলে আসছে হ্যালো রহিম ইউর এজ 23 ইয়ার্স ওল্ড কিন্তু একসাথে বাজে গেছে এই যে এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে যে তুমি এই ইউর আগে যদি একটা স্পেস দাও দেখবে এই ইউর আগে এখানে একটা স্পেস তৈরি হবে তারপরে আর এর পরে তোমার দেখো এই যে আর যেখানে শেষ হইছে সেখানে দেখো আবার এজটা এই যে এজটা আমরা দিলাম এই যে প্যারামিটারটা এখানে আসছে তারপরে এখানে সেট হইছে তো এখানেও আবার একটা স্পেস দিলে দেখবে যে আর এর পরে একটা স্পেস হবে এবং এই ইয়ার্স এরও সেম একই জিনিস তুমি স্পেস দিয়ে দাও তো এটা হচ্ছে একটু বুঝতে হবে তোমাকে জাস্ট হয়তো প্রথম প্রথম বুঝবা না অসুবিধা নাই বারবার প্র্যাকটিস করলে এমনি বুঝে যাবা কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এবার দেখো হ্যালো রহিম ইউর আর টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড এবার দিয়ে দিলে হ্যালো করিম ইউ আর টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড তুমি যদি এখান থেকে বয়সটা চেঞ্জ করে দাও সাপোজ টোয়েন্টি সেভেন দিয়ে দাও তুমি কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তুমি ওই যে নিচের দিকে গেলে দেখবা এই যে রেজাল্ট কিন্তু এই যে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে টোয়েন্টি সেভেন হয়ে গেছে তুমি নাম চেঞ্জ করলে কিন্তু নামও ডাইনামিক্যালি এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এখানে যেহেতু কোনো ভ্যালু নাই আমরা এখানে জাস্ট আননোন দিয়ে দিছি তো এদের কোনো ভ্যালু নাই এদের কোনো ভ্যালু লেস নাই এই জন্য এরাও এদের এগুলো হচ্ছে এই রকম দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে মেন কথা তো তুমি চাইলে কিন্তু এরকম আরো অনেক অনেক প্যারামিটার তুমি হচ্ছে সেট করতে পারো এভাবে তুমি প্যারামিটার সেট করে ফেলতে পারো তো এই প্যারামিটার সেট করার জন্য তুমি কি করতে পারো সাপোজ তুমি দিয়ে দিলা তার এখানে আর একটা তুমি ভ্যালু নিলা সাপোজ মনে করো কমা দিলা তোমার কিন্তু কমা দিয়ে নিতে হবে এটা মনে রাখবা কারণ এটা একটা স্টেটমেন্ট শেষ হয়েছে এই জন্য তুমি হচ্ছে একটা কমা নিচ্ছ তো কমা দিয়ে তুমি একটা দিয়ে দিলা সাপোজ এখানে দিয়ে দিলা ভিলেজ মানে তার ভিলেজ নেমটা হচ্ছে তুমি এবার পাস করবা তো এটা করার জন্য তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড হচ্ছে তুমি এখানে দিয়ে দিতে পারো অ্যান্ড ইউর ভিলেজ ভিলেজ নেম এভাবে লিখে দাও অ্যান্ড ইউর ভিলেজ বি আই ডাবল এল এ জি ভিলেজ নেম তো এটা লিখে তুমি হচ্ছে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এটা অনেক লম্প হয়ে গেছে আমরা একটু দিকে যাই তো তুমি ভিলেজের নামটা হচ্ছে কি করবা জাস্ট হচ্ছে এই যে তুমি এখানে বসাবা নামটা অটোমেটিক এখানে চলে আসবে তো এটা তো তুমি একটু আগেই করলা তো এখানে হচ্ছে একটা প্লাস সাইন দিয়ে দাও সুন্দর করে আর হচ্ছে ভিলেজটাকে হচ্ছে এখানে কল করে দাও বি আই ডাবল এল যে ভিলেজটাকে কল করে দিলা তোমার কাজ শেষ এখন তুমি হচ্ছে জাস্ট এখানে একটা ভিলেজের নাম বসাই দাও সাপোজ তুমি বসাই দিলা হচ্ছে সাপোজ মনে করো যে একটা নাম দিয়ে দাও সাপোজ হচ্ছে মাইজ দি হ্যাঁ এটা তুমি দিয়ে দিলা তো এটা যেহেতু একটা স্ট্রিং তো তোমাকে হচ্ছে অবশ্যই ডবল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে তো এখানেও তুমি চাইলে একটা নাম দিয়ে দিতে পারো সাপোজ হচ্ছে ডবল কোটেশন দিয়ে তুমি হচ্ছে একটা নাম দিয়ে দাও সাপোজ যেটা আমরা দিয়ে দিই সাপোজ দিয়ে দিলাম হচ্ছে হচ্ছে এই মানে টেস্ট আমরা একটা দিয়ে দিলাম আমরা নাম জানি না টেস্ট দিয়ে দিলাম আমার গ্রামের নাম হচ্ছে টেস্ট তাও একটা হইলে হইছে আমাদের বোঝা দরকার তো এবার যদি আমরা যদি এটাকে যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে রেজাল্ট দেখি এই যে দেখো তোমার কিন্তু বলে দিচ্ছে ইউর ভিলেজ নেম এই যে নেমের সাথে আবার এমটা বাজি গেছে তাহলে তুমি কি করবা বলো আমি কিন্তু ইচ্ছা করে এটা করছি এ তুমি জাস্ট এই নেমের পরে একটা স্পেস দিয়ে দাও তাইলে কিন্তু এখানে সে স্পেসটা পাই যাবে তো আবার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেফ দিয়ে কন্ট্রোল অল্টার এন দাও তো দেখো রহিম ইউর এজ এত 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 এ তোমার হচ্ছে মাইজ দি তোমার হচ্ছে এই জিনিসটা সব কিন্তু সে পাই গেছে তো এই যে তুমি একটা জিনিস সুন্দর ভাবে সাজাই নিলা এবার কিন্তু তুমি কিন্তু এই ফাংশনটাকে কিন্তু এই যে ধরো এখানে কোনো কিছু নাই তোমার হচ্ছে তুমি কিন্তু যেখানে কল করবা সাপোজ মনে করো এরকম একটা ব্লাঙ্ক ফাংশন তো তোমার হচ্ছে জাস্ট কি করবা এই প্যারামিটারে তুমি একটা নাম পাঠাও দেখবা যে অটোমেটিক এখানে নামটা সেট হয়ে যাবে আর তুমি যেহেতু টেস্ট দিয়ে রাখছো সো এখানে এখন ডিফল্ট ভাবে টেস্ট দেখাচ্ছে আর তুমি যখন নাম সেট করবা সাপোজ তুমি দিয়ে দিলা হচ্ছে মারুফ নামটা নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতে দাও মারুফ তো দেখো এখানে তুমি যদি এখন প্রিন্ট করো দেখবা তিন নাম্বারটাতে কিন্তু কন্ট্রোল অল্টার রেন দাও দেখো এই যে নাম কিন্তু সেট হয়ে গেছে তো এই যে ক্ষেত্রে যদি তুমি এটা করো সাপোজ হচ্ছে তুমি দিয়ে দিলা টোয়েন্টি সিক্স কন্ট্রোল এস এসটাও কিন্তু এখন সেট হয়ে যাবে আমরা যখন প্রিন্ট করব দেখবো এসটাও সেট হয়ে গেছে তো এরপরে যখন আমরা আবার কমা দিয়ে হচ্ছে একটা গ্রামের নাম লেখে দিব সাপোজ হচ্ছে গ্রামের নাম হচ্ছে বিলেজ তো বিলেজ ইজ বিলেজ নেম ইজ বিলেজ বি আই ডাবল এল এ জি বিলেজ মনে করো গ্রামের নাম তুমি ধরে নাও বিলেজ তো এবার তুমি হচ্ছে যদি কন্ট্রোল এস দাও কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখো এটা কিন্তু ডিফল্ট ভাবে ভ্যালু সেট হয়ে গেছে কিন্তু তো দেখো এই এতটুকু জিনিস যদি তুমি কার
ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম তারপর হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন নাম ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু দেখো সব কিন্তু আলাদা আলাদা তো এইভাবে তুমি কত কনসোল লক দিয়ে প্রিন্ট করতে আর কি করতে মানে তুমি ভেরিয়েবল নিলেও তো অবস্থা খারাপ হয়ে যেত তোমার তো দেখো সেম জিনিসটা কিন্তু আমরা কি করছি এই যে একটা সিম্পল একটা ফাংশনের ভিতরে নিয়ে আসছি জাস্ট এটাকে আমরা যেখানে কল করব না কেন ওখানে জাস্ট আমরা যে ভ্যালু পাস করি না কেন যার নামে দিই না কেন এটা কোনো বিষয় না সেটা হচ্ছে প্রিন্ট হয়ে যাবে সো এই কনসেপ্টটা তুমি হচ্ছে ভালো করে বুঝো সো এই কনসেপ্টটা যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি মোটামুটি জাভা স্ক্রিপ্টের কিন্তু একটা কোর বিষয় কিন্তু তুমি মোটামুটি বুঝে গেলা হ্যাঁ প্রথম কিন্তু তুমি পারবা না প্রথম ভাই তুমি এই জিনিসটা একবার দেখলে পারবা না কারণ এটা একবার দেখলে পারার মতো বিষয় না অনেকে আছে পারে বাট এটা কিন্তু সবার দ্বারা সম্ভব না তুমি হচ্ছে একটু একটু করে প্র্যাকটিস করো একটু একটু প্র্যাকটিস করো হচ্ছে বুঝে বুঝে করো দেখবে যে তোমার কাছে এই জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে মেন ফাংশনের লজিক তো তুমি এটা প্র্যাকটিস করে ফেলো ওকে